Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum Welcome to our YouTube channel My name is Bilal Ahmed and I am a biology teacher Today we are going to start our 9th grade biology But before we start Let us first look at the course contents for midterm And then we will come towards our topic and we will start our lecture So the course all we have for midterm in class 9th will be unit 4 cells and tissues unit 5 cell cycle unit 6 enzymes unit 7 bioenergetics so this will be the course that we will cover for midterm so in the next part we are going to start our lecture from unit 4 thank you Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Welcome back to our channel So, today's topic is Cellular Structure and Function Page number 17 First of all, we have read that Cell is the basic unit of life The whole world, as well as the whole world The basic unit of life is cell This means that the whole living things are cells There are some organisms that are unicellular and some multicellular ऑर्गेनिजम्स चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो तो वो तमाम वो वो सेल्स से बने हैं अब डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस अब तमाम जानना जितनी भी हैं उनमें مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں اور وہ سیلز مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اب ان کا جو فنکشنز کا مختلف ہونا ہے وہ کس وجہ سے اٹ از ڈیو ٹو دی ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन देम उनमें जो सब सेलुलर पार्टिकल जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं उसकी वजह से है अब पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं हाँ वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो वो दो किस्म के सेल्स से बने हैं एक को हम कहते हैं प्रोकेरियोटिक दूसरे को हम कहते हैं यू तो इस लिहाज से हमारे पास दो किस्म के सेल्स बनते हैं प्रोकेरियोटिक सेल्स यू सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रो का मतलब है प्रिमेटिव या इसका मतलब है विदाउट के बगैर कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस और यू का मतलब है ट्रू या इसको हम एडवांस कहते हैं और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस सो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं सेल्स विदाउट न्यूक्लियस वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस ना हो उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और वो सेल्स जिनमें एक ट्रू या एडवांस न्यूक्लियस मौजूद हो उन सेल्स को हम यूक्रियोटिक सेल्स कहेंगे सो द सेल्स हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस या एडवांस न्यूक्लियस आर कार्ड यूक्रियोटिक सेल्स और ये सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म में केस उसके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हम यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं अब दोनों किस्म के सेल्स में एक बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है और यूक्रियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है इसके अलावा और भी बहुत सारी जो डिफरेंसेस हैं वो इनमें पाई जाती है पहला जो डिफरेंस है न्यूक्लियस के अलावा के प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है और उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स ये ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं तो जो सेल प्रोकैरियोटिक है उसमें ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं है और यूक्रियोटिक सेल्स उनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के लिहाज से न्यूक्लियस के मौजूद होने की वजह से इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं तमाम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या तमाम ऑर्गेनल्स यू सेल्स में मौजूद हैं नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ क्या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या सेल्स कौन कौन से हैं तो प्रोकैरियोटिक में हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है 
और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसको हम प्रोकिरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं ये किंगडम मोनेरा में बिलोंग करता है अब इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता सेल के अंदर वो विदाउट न्यूक्लियस है दूसरी साइड पे अगर हम यू सेल की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है यू क्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फंजाई फंजाई ये यू क्रियोटिक है और उनके सेल्स में एक ट्रू या प्रेम या एडवांस न्यूक्लियस मौजूद है दूसरा एग्जांपल हमारे पास है प्लांट्स का प्लांट्स भी हाईली डिवेलप्ड मल्टी सिलर ऑर्गेनिजम्स है और उनके हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आती है एनिमल्स की तो एनिमल्स जितनी भी हैं वो मल्टी सिलर भी हैं और उनमें एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है तो वो यू क्रियोटिक है और लास्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोटेस्ट की तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ऐसी भी हैं जिनमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जैसे कि अमीबा उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो वो हमारे पास यू क्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोकिरियोटिक और यू में बेसिक जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस के बेस पे होता है कि एक में न्यूक्लियस एब्सेंट है दूसरे में एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है इसके अलावा एक और अहम बात ये है कि वाहिद जो ऑर्गेनल जो प्रोकिरियोटिक और यू दोनों में पाया जाता है उसको हम कहते हैं राइबोसोम या राइबोसोम सो राइबोसोम ओनली ऑर्गेनल्स ये ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकिरियोट और यूक्रियोट दोनों में पाया जाता है और इसकी वजह ये है कि राइबोसोम आर नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है इस वजह से प्रोकिरियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों में पाया जाता है और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोक्रियोटिक सेल्स में एब्सेंट है और यूक्रियोटिक सेल्स में वो मौजूद है सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इनशाला एक जनरलाइज सेल का मुकम्मल स्ट्रक्चर हर एक पार्ट का एक मुकम्मल हम इनशाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थैंक यू